স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি রোববার আমরা কথা বলি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজকে কথা বলবো থাইরয়েডের সমস্যা কেন বাড়ছে এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার তানজিনা হুসেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে থাইরয়েডের সমস্যার কথা ইদানি আমরা প্রচুর শুনি আপনার কাছ থেকে শুনবো যে কেন সমস্যাটা বাড়ছে নাকি সমস্যাটা এরকমই ছিল এখন ধরা পড়ছে বেশি সেটা একটা আর থাইরয়েডের সমস্যাটা কি আসলে এবং সেটা কেন হচ্ছে থাইরয়েড কি আগে আমরা এটা একটু জানার চেষ্টা করি আমাদের শরীরে অনেকগুলো গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড আছে এর মধ্যে খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্ল্যান্ড হচ্ছে থাইরয়েড যেটা আমাদের গলার ঠিক এই জায়গাটাতে সামনে থাকে একটা প্রজাপতির মতো দেখতে একটা গ্ল্যান্ড তো এই গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোন তৈরি হয় থাইরক্সিন এটা আমাদের শরীরে সমস্ত বিপাক্রিয়া বলে না মেটাবলিজম আমরা বলি আজকাল সমস্ত বিপাক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে কন্ট্রোল পাওয়ারটা হচ্ছে থাইরয়েড হরমোনের হাতে তো সে কারণে যদি এই গ্ল্যান্ডে কোনো প্রবলেম হয় কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন আমাদের শরীরে সমস্ত অঙ্গই মানে আক্রান্ত হয় সব ধরনের বিপাক্রিয়া আক্রান্ত হয় এবং নানা ধরনের সিমটম বা নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে থাকে একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় সমস্যা দেখা দিতে পারে যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে প্রবলেম হয় তো এই থাইরয়েডের যে সমস্যা সেটা নানা রকমের হয় যেমন থাইরয়েড গ্রন্থির অকার্যকারিতা বা হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে থাইরয়েড হরমোন কম অথবা আবার বেশি বেশিও হতে পারে এটাকে বলে হাইপার থাইরয়েডিজম থাই কিছুই না কিন্তু থাইরয়েড হরমোনের গোটা বা নোডিউল হতে পারে এমনকি থাইরয়েডে ক্যান্সারও হতে পারে নানা রকমের রোগ হতে পারে থাইরয়েডে সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে কি ধরনের উপসর্গ হবে তো বর্তমানে সারা বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে যে থাইরয়েড রোগীর সংখ্যা অনেক বাড়ছে এবং গত বছর একটা সমীক্ষায় দেখা যায় আমাদের দেশে তো ওরকম একেবারে চুল চেরা বিশ্লেষণ হয় না তারপরে একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ আসলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যায় আক্রান্ত এবং এদের মধ্যে তিন কোটি আসলে জানেনি না যে তাদের কোনো প্রবলেম আছে কারণ তারা কখনো পরীক্ষা করেননি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে এই তথ্যটি প্রকাশ করা হয়েছিল গত বছর যে এই এত বিশাল জনসংখ্যা এখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে আচ্ছা এত বিশাল অংশ জানে না সেটা তো নিশ্চয়ই এটি কি অ্যালার্মিং বলবো মানে থাইরয়েডের সমস্যাটা যদি ধরা না পড়ে সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসুবিধা হয় কি না অবশ্যই এটা অ্যালার্মিং বলবো এই কারণে যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে সমস্যাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের বেশি হয় এবং রিপ্রোডাক্টিভ এজের নারী বলে না প্রজননক্ষম নারী যারা তা এই বয়সের নারীদের বেশি হয় তো এ কারণে দেখা যায় যে তাদের ফার্টিলিটি তাদের যে সন্তান ধারণ ক্ষমতা বারবার গর্ভপাত হওয়া সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে গর্ভের মধ্যে আবার যদি সামান্য একটু এদিক ওদিক হয় সে যে সন্তান জন্ম নেবে তার কিন্তু যে ইন্টেলিজেন্স বলে যে আমরা বলি মেধা এবং বুদ্ধিমত্তা সেটা অ্যাফেক্টেড হতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গ্রোথ অ্যাফেক্টেড হতে পারে তার মানে এটার একটা দীর্ঘমেয়াদি একটা অ্যাফেক্ট রয়ে যাবে হয়তো ওই নারী জানেন না যে তার থাইরয়েডের সমস্যা ছিল উনি সন্তান নিয়েছেন সেই সেই সন্তান নষ্ট হয়েছে অথবা মারা গেছে অথবা জন্ম নেওয়ার পরেও নানা রকম প্রবলেম হয়েছে তাহলে এই অ্যাফেক্টটা কিন্তু বাই জেনারেশনের পর জেনারেশন চলছে সে কারণে এই থাইরয়েডের যে আমরা জানি না এটা কিন্তু খুব অ্যালার্মিং এটা কি জেনেটিক্যাল কোনো এর একটা বংশগত দিক আছে পরিবারে নারীদের স্পেশালি মা খালা নানি ফুপু যারা ক্লোজ আত্মীয় ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ তাদের থাকলে অবশ্যই তাদের টেস্ট করা উচিত এবং এখন আমরা বলছি যে সন্তান ধারণের আগে আগে আসলে প্রতিটি নারীরই উচিত যে থাইরয়েডটা কেমন আছে এটা একটু দেখে নেয় এটা একটা রুটিন স্ক্রিনিং এর মতো যেহেতু এটা প্রায় দেখা যায় উপসর্গগুলো খুবই সামান্য এবং আমরা ওভারলোক করে যাই মানে খেয়াল করি না উপসর্গগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম যেটা আছে এই সিস্টেমের গলদ আছে কোথাও তো সব ধরনের অটো ইমিউন ডিজিজই মেয়েদের বেশি হয় শুধু থাইরয়েডের সমস্যা নয় দেখা গেছে যে বাত বিভিন্ন ধরনের রিমাটোয়ের আথ্রাইটিস লুপাস এইসব বাতের রোগগুলো এই রোগগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে নারীদের বেশি হয় অটো ইমিউন ডিজিজগুলো সারা বিশ্বব্যাপী আপনার নারীদের মধ্যে প্রবণতাটা বেশি এ কারণে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডো গ্ল্যান্ডের সমস্যাগুলোও আপনার নারীদের মধ্যেই বেশি দেখা দেয় 
खेल घूम पे खुब टायर्ड लगते थके मन एक रेस्ट नीले भलो हतो फिलिंग होते थके गर्भपात गर्भर मध्य सन्तान मृत्यु विकलांग शिशु जन्म देवाडिजम बड़ बड़ लक्षण अच्छा दर्शक जो दिए दर्शक अपना नाम प्रश्न करते हैं थायरक्सिनटा जीवन नियमित मनिटरिंग मध्य मान सारीवन सारे बंध तो मेपे तो कम बेसि तो थायरक्सिनो तब तो समय खेल है मेपे मेपे आरोप डोज टाइम ठीक करते हैं खराब लगा भाव आस्ते ट्रिटमेंट ना कर मन नए मेजाज खिटखिटे होते क्या नारी हटात कर खूब इमोशनल आचरण कर खूब अल्पते ही मेजाज खिटखिटे सारा थी थ्री टी फोर टी एस मैं थायरएड हरमोन तीन रकम 
টেস্ট হয় এই ব্লাড টেস্টের মাধ্যমেই আমরা ধরতে পারি যে ওনার হাইপোথাইরয়েডিজম হয়েছে নাকি হাইপারথাইরয়েডিজম হয়েছে কখনো কখনো প্রয়োজন বোধে টেস্টের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক আরো কিছু পরীক্ষা করতে পারেন যদি দেখেন যে তার গয়টার বা গলগন্ড আছে মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বড় হয়ে গেছে অথবা একটা গোটা দেখা যাচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি লাগতে পারে হাইপারথাইরয়েডিজমে অনেক সময় স্ক্যান করা হয় রেডিও অ্যাক্টিভ স্ক্যান করা হয় করে দেখা হয় যে কোন জায়গাগুলো হাইপার অ্যাক্টিভ এরকম আরো কিছু পরীক্ষা আছে কিন্তু পরে পরীক্ষাগুলো আসলে ধরা পড়ার পর ইভালুয়েশনের জন্য করা হয় কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষাটি হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন টেস্ট করা টি থ্রি টি ফোর টি এস এস পরীক্ষা করা আচ্ছা এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে কি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব কি না যে কোনো মানে সব সময় সম্ভব নয় এই জন্য সবগুলো করে নিশ্চিত হওয়াই ভালো প্রথমবার স্পেশালি পরবর্তীতে পরবর্তীতে মনিটরিং এর সময় হয়তো জাস্ট শুধু অনেকে টিএসএইচ করে সেটা মনিটর করতে থাকে কিন্তু প্রথমবার আসলে সবগুলো পরীক্ষাই করে ফেলা ভালো আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন ওর নাম আদিয়াতুলম জোয়া ঢাকাতে বলছিলাম জি বলুন আমার ওয়াইফে তো 2008 সালে অপারেশন করেছে হুম অপারেশন করার পরে এখন ওই টিজি হাসপাতালে আমি অপারেশন করেছিলাম ইবনে সিনা থেকে ওখান থেকে পিজিতে ট্রান্সফার করেছিলেন হুম তো পিজিতে বছরে দুইবার আমার যাওয়া লাগে তো যাওয়া খুব কষ্টকর বিষয় আমি ছোট একটা চাকরি করি ছুটি বাড়ে পাই না তাম বুঝলাম ওখানে আমরা গেলে ওখানে ব্লাড দিয়ে টেস্ট করা টেস্ট করে লিখে দেয় যে চলবে ওষুধ চলবে শুধু এই চলবে এই 10 বছর চলতেছে তাহলে আমি যেটা জানতে ছিলাম যে আমি ওখানে না যাই যদি এখানে কোথাও দেখাই কোনো ডাক্তার দেখাই তাহলে হবে কি না বা থাইরয়েড কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে আমি চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর বা কুষ্টের দিকে দেখাই তো চলবে না আমাকে ওখানেই যাওয়া লাগবে পিজিতে ধন্যবাদ দর্শক সাথে থাকুন ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি নিতু বলছি জি বলুন নিতু মুন্সিগঞ্জ থেকে আচ্ছা ম্যাম আমি তিন বছর যাবৎ আমি থাইরয়েডের চিকিৎসা করছি এখন আমার লেভেল যখন ছিল সাত তারপর পাঁচ ছিল আমি রেগুলার ইয়ে খাচ্ছি ওষুধ তো তখনও ফিফটি খেয়েছি একটা করে আর কি থাইরয়েড সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে আমরা আজকে আলোচনা করছি থাইরয়েডের সমস্যা কেন বাড়ছে এই বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আছেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার তানজিনা হোসেন তানজিনা হোসেন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম एक्चुअली মানে আমি এখানে একজন ডাক্তার দেখাতে ছিলাম উনি বলতে আমার মানে থাইরয়েডের সমস্যা আছে তো পরীক্ষা করতে বলছিল বাট এখনো করে নাই কিন্তু শরীর অতিরিক্ত কমানো লাগতে পারে তো আসলে বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে ঢাকায় এটি টেস্ট করা এবং ডাক্তার দেখানো সবার জন্যই একটু সমস্যা হয়ে যায় তবে তা আপনার ভালো ভালো লাগবে শুনলে যে এখন বর্তমানে দেশের প্রায় সবগুলো মেডিকেল কলেজে সরকারি মেডিকেল কলেজে এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং সেখানে এন্ডোক্রাইনোলজি যে বিশেষজ্ঞ তারা শুরু করেছেন রোগী দেখা সে কারণে এখন তিনি নিকটস্থ যে মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে গিয়ে এই টেস্টটি করিয়ে সেখানে বিশেষজ্ঞ দেখাতে পারবেন এখন থেকে একটা সময় ছিল যখন ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল চিকিৎসাগুলো দেখুন মোটামুটি সব ধরনের জায়গায় সব বড় বড় মেডিকেল কলেজ হসপিটালে বিশেষজ্ঞ চলে গেছেন এটি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেছেন উনি আরো একটা প্রশ্ন করছিলেন যে উনি এত বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছেন ডাক্তার শুধু বলে যাচ্ছে যে চলবে ওষুধ 
चिकित्सा <laughs> चिकित्सक घामते तीन मास मध्य षाट के जी थे कमे चल्लिस के जी हो रखम होते डायरिया होते लुज मोशन होते प्रचंड खराब लगा थे रोगी साधारण डाक्तर का जान तक देखा जाए थायरएड हरम मात्रा अनेक स्वाभाविक चेहरे अनेक बेसि हो गए जे कारण मेटाबलिजम विपाक्री अतरिक्त हो गए अतरिक्त हो जाने हार्ट रेट टार्ट रेट सब बेड़े गे तो यार जो आलदा चिकित्सा ये थायरक्सिन टैबलेट नए यटार जो कखो ओषुद देवा कखो सार्जारि दरकार पड़ते कौन अब रेडियो निक्लियर एबलेशन नाम प्रेगनेंसिगे थायरएड हरम घाटती नारी प्रजनन क्षमत खूब बिूप प्रभाव फेले अने के सतान होते चाय हम से प्रेगनेंसि नाना रकम खराब आउटकाम होते मैंने बाच्चा नष्ट होते गर्भपात होते गर्भस्थ शिशु मृत्यु होते मायर नाना रकम समस्या होते प्रेसार बेड़े जो पे इत्यादि से जो प्रेगनेंसि समय खूब सवधान और सतर्क थार चेषा करी अन्न बल्ले छमास चेक करार कथा क्योंकि डिंग प्रेगनेंसि को अंतसत्ता मायर जो थायरएडर समस्या था मास पर छप्ताह पर ही टेस्ट करा उचित मात्रा प्रेगनेंसि खूब द्रुत उठानामा कर मैं कि कारण प्रेगनेंसि विपाक्रिया प्राय द्विगुण हो जाए कारण आक जन मानुष नारीटार भेतरे आ चूल रक्त शून्यता शरीर 
আর ওজন বাড়তি আছে তাই প্রত্যেকটি আমি অত কম ছিলাম আর সারা শরীরে ব্যথা করে এই শরীরটা বেশি ব্যথা করে আর পা দুইটা খুলে হাত খুলে আঙ্গুল টাঙ্গুল খুলে এই এখন অনেক দিন আমি চেষ্টা করি না এখন করতে পারি আমি পরীক্ষা করার নাই এখনো জি মানে থাইরয়েড টেস্ট করার নাই আপনি এখনো হ্যাঁ তার বছর আগে করেছিলাম ভাই আমার বাপ সম্ভবত উনি বলতে চাচ্ছেন যে উনি খান কিন্তু অনেক দিন ধরে টেস্ট করেনি আমরা বারবারই বলছি যে আসলে এটি মাত্রা সারা জীবনে এক বছর আগে উনি লাস্ট করেছিলেন চার বছর আগে যে মাত্রাটি ছিল এটা এখন সেটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে এখন কিন্তু উনার সিমটমস গুলো উপসর্গ বেড়ে গেছে আমরা এই উপসর্গ গুলোই কথাই বলেছিলাম যে শরীর ফুলে যাওয়া ওজন বেড়ে যাওয়া টায়ার্ড লাগা ক্লান্তি লাগা শরীরে ব্যথা ম্যাচ ম্যাচ ভাব এই সমস্যাগুলো ওনার বেড়ে গেছে তার মানে হয়তো ওনার ডোজ বাড়াতে হতে পারে তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আবার এটি পরীক্ষা করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার মাত্রাটি ঠিক করে নেওয়া হয় না একটু খাবার নিয়ে কথা বলতে চাই এটা নিয়ে অনেকেরই অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে যে থাইরয়েড হলে বিভিন্ন রকমের খাবার খাওয়া নিষেধ করে দেয় তো সেটা নিয়ে জানতে চাই এক সময় আসলে থাইরয়েডের যে মূল সমস্যাটি দেখা যেত বিশ্বে এবং আমাদের দেশে সেটি হচ্ছে গলগণ্ড রোগ আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না হয়তো আমাদের আগের জেনারেশনে আগের জেনারেশনে অনেক বড় বড় গলগণ্ড হতো এবং বলা হতো যে পাহাড়ের দিকে বেশি হয় সমুদ্র থেকে দূরে বেশি হয় আয়োডিন নেই দেখে খাবারে এটা হয় পরে আমাদের সমস্ত লবণকে আয়োডাইজ করা হলো এবং আজকাল আপনি খুব বেশি গলগণ্ড রোগী দেখেন না কারণ হচ্ছে অনেক আগেই রোগীদের থাইরয়েডের সমস্যা ধরা পড়ে এবং এটি ট্রিটমেন্ট হয়ে যায় তো তখন যেরকম খাবারের সাথে এটা রিলেশনটাকে সম্পর্কটাকে হাইলাইট করা হতো এখন ততটা হাইলাইট করা হয় না এখন বলা হয় যে সব কিছু খাবার ঠিক আছে তারপরে কিন্তু মানুষের থাইরয়েডের সমস্যা হচ্ছে তো এটা এখন বলা হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজিজ আমি আগে বলেছিলাম আমাদের ইমিউন সিস্টেমের জটিলতার কারণে হচ্ছে এটাই মূল কারণ বংশগত কিছু কারণ আছে অনেক সময় রেডিয়েশন টেডিয়েশনের কারণেও হতে পারে কিন্তু খাবারের সাথে রিলেশনটা এখন আর অতটা জোরালোভাবে বলা হয় না তারপরে গলগণ্ড সৃষ্টিকারী কিছু খাবার বলা হয় গয়টারোজেনিক খাবার বলা হয় যেমন ফুলকপি ব্রোকলি ইত্যাদি এগুলো একটু কম খাওয়া ভালো ভালো একেবারে যে বাদ দিতে হবে তা না মানে একদমই খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দরকার নেই বরং তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে যাদের থাইরয়েডের সমস্যা আছে তাদের ভবিষ্যতে হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঝুঁকি বেশি তাদের কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি তাদের ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি এবং তাদের পরবর্তী জীবনে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকিও বেশি সে কারণে ওজন কমানোর জন্য যে ডায়েটটা ক্যালোরি মেপে খাওয়া এবং খুব রিচ ফুড তৈলাক্ত খাবার যেগুলো কোলেস্টেরল বাড়ায় ফাস্ট ফুড এগুলো অ্যাভয়েড করা এবং থাইরয়েডের সমস্যার সাথে রক্ত শূন্যতা থাকে সে কারণে ফ্রেশ ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলসটা বেশি খাওয়া এই দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া ভালো মানে কমপ্লিকেশনগুলো কমানোর জন্য জটিলতাগুলো কমানোর জন্য লাইফস্টাইলে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনা যেতে পারে কি না মানে থাইরয়েডের সমস্যা অবশ্যই আনা উচিত কারণ থাইরয়েডের সমস্যার সাথে ওজন বৃদ্ধি তারপর যে হার্টের সমস্যা কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি যে রিলেশন আছে সেজন্য সবসময় তাদের একটা ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে আমরা একটু আগেই শুনেছি প্রশ্নের মধ্যে উনি অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু ওজন কমাতে পারেন না তো এই জন্য তাকে এই চেষ্টাটা অব্যাহত রাখতে হবে না হলে ওজন বাড়তেই থাকবে তো ওজনটা নিয়ন্ত্রণে রাখা আমরা যেটা বলি বিএমআই আদর্শ ওজন মেনটেন করা একটু রেগুলার এক্সারসাইজ করা কারণ যে ধরনের একটা ফ্যাটিক বা টায়ার্ডনেস চলে আসে যারা রেগুলার এক্সারসাইজ করে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকে তাদের এই টায়ার্ডনেসটা চলে যায় থাইরয়েডের প্রবলেমে আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে খুবই কষ্টকাঠিন্য হয় সে কারণে ফাইবারযুক্ত খাবার আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেয়ে খাওয়া উচিত খুব বেশি তৈলাক্ত খাবার খেলে কষ্টকাঠিন্য বাড়বে বাড়বে প্রচুর পানি খাওয়া উচিত এগুলোতে তাদের শরীর ভালো থাকবে ডাক্তার তানজিনা হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য শেষ করছি আজকে এখানে দর্শক সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা